ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയുടെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊന്നും വറുത്തരയ്ക്കാതെ എന്നാൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അടിപൊളി കടലക്കറിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെയും പുട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് കടലക്കറി വെക്കുമ്പം ആ തേങ്ങ വറക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സിമ്പിളാണ് കടലക്കറി തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഈ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു സബോളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് പകുതി തക്കാളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കറി ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൊഴുപ്പും കിട്ടും കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കടല ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണയൊന്നും നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സബോള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ആ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും കളർ ആവണ്ട ആ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇതിനെയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ആ പെരുഞ്ചീരകം ഞാൻ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊടിക്കാത്തത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയിൽ ഏലക്കയും പെരുഞ്ചീരവും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇച്ചിരി കുത്തൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയില്ലാത്ത ഏലക്കയും പെരുഞ്ചീരകവും ഒന്നും ഉണ്ടാ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടല നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലേക്കെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ മൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ആദ്യമേ കടല വേവിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അരപ്പും നമ്മുടെ കടലയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും ഇത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല കുറുകി പരുവത്തിന് വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ
എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ നിളക്കി അതൊന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തിനാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച അതേ കറിയുടെ ടേസ്റ്റുമാണ് അതേ തിക്ക്നെസ്സും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതുപോലെ റെസിപ്പിയായിട്ട് നോക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ താങ്ക്സ് 